പണ്ടൊക്കെ തൊണ്ട് വലിയല്ലായിരുന്നു വിരിച്ചുവിടുന്നത് ഇപ്പോഴോ പിന്നെ എത്ര രൂപയുടെ പണി ചെയ്യും ഇപ്പം വേറെ ആരുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പണ്ടത്തെ പണിയാണെന്നല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പണിയാണെന്നല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കൂലി കൂടുതലുണ്ട് പണ്ട് കിട്ടുന്ന അറുപതും കൂടി പിരിക്കാ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് അറു ഇന്ന് അൻപത് കൂടി പിരിക്കാ മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇതാണോ നല്ലത് ചെലവ ചെലവല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചൈരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോറിയ ചൈരി ഇവിടെ വരിക വന്നിട്ട് നമ്മളത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ടാങ്കിക്കകത്തോട്ട് തള്ളിയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കരക്കി കയറ്റി കരക്കി കയറ്റി അത് താറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവർ വീട്ടുകാർ പെണ്ണുങ്ങളത് കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കയർ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കയർ വീടെടുക്കുക എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അത് ഇത് കൂട്ട് മൂൾ ചെയ്ത് ആലപ്പുഴ കയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പണി അപ്പോൾ ഒരു കയർ ഒരു ഒരു കെട്ട് ചകിരി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് കയറായിട്ട് കയറായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു കെട്ട് ചകിരി ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും വേണം നല്ല ദിവസം കൊണ്ട് കയറായിട്ട് കയറാക്കാം
പണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആറാട്ടുപുഴ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ തടിയുടെ റാട്ട് വെച്ചായിരുന്നു വിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇറക്കി കൊടുത്ത് രണ്ടു പേര് നിന്ന് വിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പണ്ട് ഇപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വഴിയായി രണ്ടു വർഷം ആയാ ചുറ്റിയില്ലേ നമ്മടെ ഈ കറണ്ട് റാട്ട് വന്നിട്ട് ആ മറ്റേ മോട്ടർ വെച്ച് വന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് റാട്ട് വന്നു ഇതിപ്പൊ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളു മറ്റേതാകുമ്പോ പിന്നെ മൂന്നാളുണ്ട് മൂന്നാള് നിന്ന് ഒരു കൂട്ട് റാട്ട് വെച്ച് അതിനുള്ള ബിരിയായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളു ആരോടും മിണ്ടാനും ഇല്ല പറയാനും ഇല്ല ഒറ്റക്ക് നിന്നുള്ള അയറു ബിരി കുട്ടികളൊക്കെ <laughs> 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 മലയാളത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് തേങ്ങ പിന്നെ പൊതിച്ച് ചാപ്രകളിൽ നിന്നും തൊണ്ട് സംഭരിച്ച് കൊല്ലിക്കകത്താക്കി മൂടിയിട്ട് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഇളക്കി മില്ലി കൊണ്ടുപോയി തല്ലി ആ ഒരു ഇപ്പൊ ആ ആ ഒരു ഇതില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചൈന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ തടിയ തല്ലിയാണ് തൊണ്ട് ഉൽപ്പാ ഈ ചൈരി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മില്ല് മില്ലി തല്ലാൻ തുടങ്ങി മില്ലി തല്ലാൻ തുടങ്ങി അവസാനം പിന്നെ ഈ ചൈരി സംഭരണവും മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ വന്ന തെങ്ങിനും മണ്ടിരിയൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊണ്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടാതെ വന്നു ഞാനൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ രംഗത്തെ യൂണിയൻ്റെ ബോധനായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തൊണ്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രണ്ട് നാലര അഞ്ച് മണി വരെ തൊണ്ടടിക്കും കറയിടത്ത് കിട്ടുന്ന കൂലി ഒന്നര രൂപ പരമാവധി രണ്ട് രൂപയാണ് വേതനം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഒരു ദിവസം തല്ലുന്ന ചകിരി തല്ല തൊണ്ട് തല്ലുക എന്ന് പറയും തൊണ്ട് തല്ലുന്ന ആ ചകിരി വേണം മറ്റൊരു മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിവസം കയറി പിരിക്കാൻ അതാണ് അതിന് കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു റാട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വിരിക്കാരും ഒരു കറക്കാരിയും കൂടി ഇരുന്ന് മൂന്ന് പേർ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു റാട്ട് അതാണ് പരമ്പരാഗത റാട്ട് ഇന്നും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചില്ല ഇന്നും ആ റാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ചിലയിടത്ത് പിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റാട്ടിൽ പിരിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ കാലകളിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന വ്യവസായത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യവസായം യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഞങ്ങൾ കയർ വർക്കേഴ്സ് സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ടി ഒ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് ഇതിലല്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ യന്ത്രവൽക്കരണം കയർവീരി മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അഴുക്കത്തൊണ്ട് അടിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ യന്ത്രത്തിന് ഞങ്ങൾ അന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് സ്ഥാപിതമായ ഒരു അഴുക്കത്തൊണ്ടടിക്കുന്ന യന്ത്രം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൊഴിലാളികൾ ഒരു ദിവസം പണിയുന്ന തല്ലുന്ന തൊണ്ട് തല്ലി ചരിയാക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഈ തീരദേശ മേഖല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അത് രൂക്ഷമാകും തൊണ്ട് തല്ലുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യന്ത്രം തൊണ്ടടിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് തൊണ്ട് അഴുകി വരാൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും അവൾ പച്ചത്തൊണ്ടടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്കിലും മനോഭാവത്തിലും ചെറിയ മാറ്റം കാലാനുസൃതമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടു തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ മക്കൾ അവർ തൊണ്ടുതല്ലിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആ ഒരു ഘട്ടം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ടടി യന്ത്രം ആവശ്യമായി വന്നു ആ തൊണ്ടടി യന്ത്രം അഴുക്കത്തൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കാലഘട്ടം മാറി മാറി പച്ചത്തൊണ്ടടിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ കയർ വ്യവസായം നടക്കണമെങ്കിൽ തൊണ്ടടിക്കാൻ കഴിയണം പഴയത് കൂടെ തൊണ്ടടിക്കാൻ കായൽ കൊണ്ട് മൂടാൻ മൂടുന്ന തൊഴിലാളി ഇല്ല അതും വളരെ കഠിനമായ തൊഴിലാണ് മൂടാൻ തൊഴിലാളി ഇല്ല എവിടെ അസംസ്കൃത സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ തന്നെ അത് സംസ്കരിച്ച് ചൈരിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദായകരമാണ് എണ്ണതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ വ്യവസായത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് യന്ത്രം അഴുക്കത്തൊണ്ടടിക്കുന്ന ചൈരി അടി ചൈരിയാക്കുന്ന യന്ത്രം
അത് കഴിഞ്ഞ് പച്ചത്തുണ്ടടിക്കേണ്ട യന്ത്രം വന്നു പച്ചത്തുണ്ടടിക്കേണ്ട യന്ത്രം വന്നാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ യന്ത്രത്തിന് എവിടെയും ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം മറ്റേത് കേരളത്തിലുള്ള ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാളീകരത്തിൻ്റെ തൊണ്ട് മുഴുവൻ ചകിരിയായ മാറണമെങ്കിൽ തീരദേശത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീണതിന് ശേഷം ആകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത് വേണ്ട ഏത് മലപ്പുറത്ത് മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നാളികേരം വീണാലും ചകിരി അവിടെ തന്നെ ആക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുന്നു അതോടുകൂടി ഈ വ്യവസായം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പിഴുത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ആവശ്യത്തെ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയധികം നാളികേർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആ നാളികേരത്തിലെ കൊണ്ട് സംഭരിക്കുന്ന സംവിധാനം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇന്നിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ചകിരി വരാതെ കേരളത്തിൽ കയർ വ്യവസായം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വെച്ചു ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആ സംഭവം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുക അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഈ ചകിരിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിറക്കി എടുക്കേണ്ട ആ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കാളുന്നിടത്ത് നിന്ന് കേട്ട ചകിരി ഇപ്പം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുമുണ്ട് ചകിരി കൊള്ളാതെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിക്കാൻ വയ്യെന്നും പറഞ്ഞു പണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ട് തല്ലി ചകിരി താറ്റിയെടുത്ത് നല്ല നൂല് പോലത്തെ കയർ വിരിച്ച് കെട്ടി കൊടുത്ത് കാശ് മേടിക്കും ഇപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറേ ചപ്പും ചവറും ചകിരി കൊണ്ടുതരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എങ്ങനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചകിരി തരുന്ന കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലില്ലാത്ത നല്ല കയറൊക്കെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എത്ര ചകിരി കൊണ്ടുവന്ന അതുള്ള അടക്കുമോ അതിനാ തിരിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ചോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കാണിക്കാത്ത ചകിരി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിട്ട് കല്ലി തുടങ്ങി പിരിച്ച് നമുക്ക് അരി മേടിക്കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തല്ലും പിരിയൊക്കെ സ്വകാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് കാര്യം അത് നമുക്ക് ഓക്കുന്നത് പോലൊക്കെ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതങ്ങനല്ല അവരുടെ എല്ലാ ചിട്ടയ്ക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് അശ്വല്ല പത്തയ്യായിരം രൂപ അത് നല്ല മാർഗം പിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ വേണ്ടിയാണ് പിരിക്കുന്നത് ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ അവര് താറ്റി തരത്തില്ലേ അവര് താറ്റി തരും ഇതുപോലെ കെട്ടി എരിയതായിരിക്കും അതെന്താ കാര്യം എത്ര രൂപയാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും എത്ര വയറ് ഒരു ഒരു അൻപത് മുടി കയറും വ്യക്തിക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്ത അവര് പിന്നെ ചൈരി താറ്റിക്കെടുത്ത് തരുവ അതിനവര് മുന്നൂറ് രൂപ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തൊഴിലുറപ്പിന് പോവും തൊഴിലുറപ്പിന് പോവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കിട്ടും ഒരു വിരി കയർ വിരിച്ച് മാറി അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം സർക്കാർ തന്നെ പെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴാണ് കൂ കൂട്ടിയത് നാനൂറ് രൂപ വെച്ചേ ഉള്ളൂ ആരും അതൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ നോക്കുക സാറേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോകണം